ഹലോ മൈ ഡിയർ സുൽസി ഫാമിലി മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എന്തിനാണ് ദിവസം യെസ് പ്രഡിക്ഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായി തോന്നി വിളിച്ചു പറയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഏത് ഭാഗം ഏത് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ആ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടിച്ചു പൊളിയായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പേ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സാമിന് ലക്ഷ്യ ബാച്ചിന് ഒരു ഓണം ഓഫർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഫീസ് ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോ ഫൈനാൻഷ്യലി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോ ഓക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനൊരു വലിയ വേർഷൻ ആയിരിക്കും ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നോണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനും ഒരു കൗതുകമുണ്ട് സോ ഇതൊന്ന് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് വിൻഡ് കാറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിനെയും സ്പീഡിനെയും സോറി രണ്ടു കണക്കിന് കണക്ക് തന്നെ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘട്ടകങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് കൊറിയോലിസ് എഫക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കാനുള്ള കാര്യം അല്ലെ തെർമോമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ പ്രഷറിൻ്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാരോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് വേവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം കാറ്റിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് അളക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായ നിമോമീറ്ററിനെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഒക്കെ ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോക്കൽ വിൻസ് ആയിരിക്കും അത് നോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ റെയിൻഫാൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഓറോഗ്രഫിക് റെയിൻഫാൾ അഥവാ പർവ്വത മഴയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ചങ്ങായി സൈക്ലോണിക് റെയിൻഫാൾ ആണ് അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അവിടെ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ റൈറ്റ് 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 പിന്നീട് നോക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നാല് അഞ്ച് പേരെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സി അതുപോലെ ഓഷ്യൻ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ റിലീഫ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വിൻസും ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മേജറായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോ എൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ മൺസൂർ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ പിന്നെ ഞാൻ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സാവനൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാവനയുടെ വിവിധ സ്ഥലത്തുള്ള പേരുകൾ അതായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെൻഷൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് അവസാനം ഒരു കള്ളിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക
കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ഉണ്ടാവുമെന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് വലിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷനും കോമൺ സെൻസ് നോളജും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ രണ്ടെണ്ണം ചെങ്ങായിമാരാണ് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇസ് അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗം കഴിയാണ് അപ്പോൾ ഹരിസാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഹരിസാർ കമോൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ മാരത്തോൺ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ആയിട്ട് മക്കളെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പി ഡി എഫ് ഇല്ലേ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹരി സാർ പ്ലീസ് അപ്പോൾ മക്കളെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും ഫൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബുക്ക് ഗൈഡും കൂടെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹരിസാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം റെഡി 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 യെസ് അപ്പോൾ ഹരിസാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ടോപ്പിക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വൺ വേഡ് ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എ എസ് എ ഇത് അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാമത് സാധനം എന്താണ് ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സ്കോളാസ്റ്റിസം തകർന്നിട്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോകാം ഇനി എന്താണ് റിനൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീബർത്ത് ആണ് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴയ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റിനേഷൻസ് അഥവാ നവോദാനം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഇറ്റലി ബിക്കേം ദ സെൻറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ ഇറ്റലി മാത്രം വലിയൊരു സെൻറ്ററായിട്ട് മാറിയത് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് സ്പെയിനുണ്ട് ഫ്രാൻസുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റലി മാത്രം നവോദാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് വെൽത്തി ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് അറിയാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനമാണ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആ ചിത്രം വരക്കാർ അവരുടെ അവർ വരച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പ ബ്രൂണിൽ വെച്ച് മുതൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണുന്ന മൈക്കൽ ആഞ്ചുല പിയാത്ത കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കൾപ്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചു പോകണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റിഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ റിഫോർമേഷൻ അഥവാ മത നവീകരണവും പ്രതിമതി നവീകരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ നമ്മളോട് കാണുമ്പോൾ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലോളനെ കാണുന്നു നമ്മളോട് നയൻറ്റി ഫൈവ് തീസിസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലോളൻ്റെ ഒരു സാധനം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കാത്തലിക് സൗകര്യം നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കുക ഷോർട്ട് എസ് ഐക്ക് ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിനിമം നിങ്ങൾ ആറുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അത് ചോദിച്ചിരിക്കും ദെൻ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം അതിനുവേണ്ടി കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള വർഷം ഏതാണ് കൺസ്യൂമർ
ലോക്കിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അവരുടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആരാണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ സാധനം ആരാണ് അവരുടെ കൃതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ടോപ്പിക്കാണ് ഹരിസാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കാണാമെന്ന് കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അടിപൊളിയാക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും വർക്ക് ഷീറ്റും പി ഡി എഫ് ക്ലാസ് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഓണം ഓണം ഓഫർ ആയ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരെയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പേടി കൂടാതെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമും മോഡൽ എക്സാമും പബ്ലിക് എക്സാമും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടിപൊളിയ